Привет! Я Женя Синельников, профессиональный путешественник. Я побывал более чем в 110 странах, а еще посетил все областные центры Украины. Вау! Красиво! Очень круто! И знаете что? Мне захотелось ехать по нашей стране и дальше. Потому что в гостях хорошо, а дома лучше. И именно поэтому мы решили не ограничиваться городами и отправиться в большое автомобильное путешествие по Украине. Суть в чем, друзья? Мы просто подумали, ну вот едет человек, допустим, из Киева в Харьков. Это хорошая трасса, ты себе едешь и едешь, никуда не сворачивая. А зря, ведь можно было бы свернуть и увидеть массу интересностей. Так вот, сегодня мы вам покажем именно эти интересности на трассе Киев-Харьков. А интересных мест тут достаточно. Яготин и Пирятин. Миргород и Апишня. Ну и по многочисленным просьбам Шаровский замок. Как же без него? Но это всего лишь точки на карте. А вот чем там заняться и что еще интересного есть вокруг, мы будем спрашивать у людей, которых повстречаем. Ну и, конечно же, у интернета. Лага у Киевстар – самая большая сеть 4G в стране. А это значит, что можно выкладывать фотографии в соцсети, гуглить интересные факты, прокладывать маршруты со своего телефона практически из любой точки Украины. 4G – тягна. Первый город, который мы проезжаем, это Борисполь. В принципе, в Борисполе интересно. Здесь есть что делать, есть что посмотреть, есть хорошие развлекухи. Но, с другой стороны, мы же только выехали. Мы же только выехали. Еще рано останавливаться. Поехали дальше. Блин, 7 утра. Куда вы все едете? Я-то понятно куда. В Березань. Смотреть на местную аномалию. Осталось только ее найти. Надо спрашивать. Сейчас спрошу. Здравствуйте. А вы не подскажете? Мы ищем э, кривой лес. Я скажу. В лесу выезжаете и, ага. и, и налево по газовой трубе. И смотрите, там стежка. Только по стежке надо будет пройтися, потому что э, ну, нема туда. Машины не ездят. Своеобразное место. Обычно сосны растут вот так, ровно вверх. А здесь, пойдем. А тут в Березане сосна растет вот так. Просто, ребята, посмотрите, ель, которая растет по кругу, просто полукруг, арка дружбы. Вот еще одно такое же, смотри, обалдеть, смотри. И оно живое, оно не сухое. Ребята, они просто вот реально, такое ощущение, что это какие-то водоросли, которые в воде вот так вот растут. Ну, очень странные деревья. И почему они так растут, непонятно. То ли ветер, то ли какие-то магнитные завихрения, то ли... Не знаю. 
Научно объяснить не могу, но одна версия есть. Такое ощущение, что кто-то пришел, сделал здесь селфи, а потом в фотошопе себе грудь увеличил. И сосна стала вот такой вот. Непонятно объяснил. Попробую показать. Представьте, вы видите вот такую вот фотографию в ленте и такие сразу, ай, фотошоп. Интересно, как оно было в реалии? Короче, место интересно. Заехать посмотреть стоит, тем более прямо на трассе. Едем дальше. Следующая остановка – славный город Яготин. Сто раз мимо проезжал и не догадывался, что тут есть на что посмотреть. Друзья, рекомендую вам заехать в парк Гетьмана Кирилла Разумовского и пройти здесь. Как бы не только ноги размять, но и есть здесь еще одна интересность. Блин, взгляд какой, да, у нее? Клевая вообще статуя. Такой взгляд, такие глаза. Вообще вот эта вот поза с кистью. Билокур Катерина Васильевна. 1900-1961. Народная художница Украины. Доброго дня. А подскажите, будь ласка, где тут картины Катерины Белокур подавить? Сюда. Дякую. Вот сейчас начинается именно то, ради чего мы сюда приехали. Вот здесь, в этом здании. Этот домик – это все, что осталось от огромного дворца Гетьмана Разумовского. Сейчас тут Яготинский исторический музей, картинная галерея. Добрый день. Добрый. А это вот то, что было, было раньше, да? Вот, вот это да, величезная это будивля. А залишилося? Залишилось вот это? Ось ця. А, ось ця. Лево, 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 лево крыло. То, что покажете картину? Будь ласка, проходите. Олежка, ты идем. У нас взагалі два зала представлены Катерины Белосильной Белокур работы. Мало кто знает, что Катерина Васильевна малювала простым лицем саме и саме акварельными фарбами. Чем она такая крутая? Она была самоучка, она никогда не ни научилась, ни в какой школе. Мало того, она не научилась, не здобувала даже освіту в, ну, в самой обычной школе. Она самовдушки вивчила буквар, научилась писать. И вот на семейной раде было решено дедусем, батьком, что Катерина не будет ходить до школы, потому что это витрати, это нужно купувати одяг, нужно купувати взуття. В родине не было грошей на это, просто элементарно. И вот через те Катерина Васильевна была дома, помогала по господарству, вільний від от этого часа малювала. Но ей никто не позволял малювати. Понимаете, батьки не поділяли этого. И уже после того такого курьезного випадку, когда она просто змучена, не знала, что делать, пошла втопляться в речке Чумгаку, уже ей было 33 года, вот она уже доросла женщина. И когда батько увидел, что вот она хочет собой таке скоїти, то он уже позже дозволив ей малювати, но вільний от работы час. То есть она помогала по господарству, а потом уже малювала. Ну, это знаменитые богдановские яблока, такой соковитый мазок, мы видим, вот яблоко так хочется уже взять в руки и прямо аж съесть не мог бы. Раньше в радянские часы тут была лекарня, от и проживали лекари, вот тут и Катерина Васильевна был рак шлунку, так? Угу. Приблизно вот тут была. Тут то есть сейчас музей, где выставляются картины Катерины, это место, где она померла. Ну так, тут, бо тут была лекарня, ну тут ага. ну, таким вот. И вот ну, уже символично, вот так что тут эта картина летела в горло, это он Бондаренко не мог бы квити и крыла и сквити, вот так как Катерина Васильевна тут была. Сможем еще на этом музее. Угу. Красивые картины у вас. Обычно в маленьких ну, музеях такое что-то. Ну, а тут у вас прям красивые картины, хорошая выставка. И тут есть на что посмотреть. Кроме работ Катерины Белокур, целых 14 залов. А еще тут в Яготне есть вот такой вот музей «Флигель» Тараса Шевченко. Памятка архитектуры 19-го столетия. Флигель маєтку репниних. 
де в 1843-45 роках зупинявся Тарас Григорьевич Шевченко. Блін, як все-таки чертовськи красиво раніше жили. Ну, як-то от любили жити в красоті. Ну, ті, хто мог, звісно. Здравствуйте. Здравствуйте. А ми к вам хотіли зайти. Так, ви подивитися чи? Подивитися. Хорошо. Це ж тут жив Шевченко. Будівля сама по собі, вона відреставрована. Речі, які, деякі речі 19 століття, вони знаходилися саме в рітні них, і, одна, і декілька знаходилося в цій будівлі. Ну, на жаль, те, що торкалася рука Шевченка, в нас, на жаль, немає. Не його угу. автопортрети, які він тут напише, не його тризни, це все знаходиться в Києві. Якщо так уважно брати, то ось читається воно, бачиш, ось тут слова, а -а -а. його вірші. Ми продовжуємо путешествувати по Україні і знаходити для вас неізвісні, але дуже прикольні міста, де можна зробити класні фотки для соціальних сітей. Друзі! Так хотелось красиво сделать рубрика «Инстаплейс» от Киевстар. Сегодня, друзья, я хочу вам показать вот эту вот часовню в форме пирамиды. Пирамиды, которые больше ста лет. Для Украины, мне кажется, это вообще unreal. Смотри, какая смешная штука. Прикольно. Вырезка из газеты. О, пирамида Каплыца. 2917 урок. Ух ты, она была красивая какая, белая. Прикольно. Я вообще впервые такое вижу. Просто вырезка из газеты висит и написано «Не зервить». Засновано в 1717 році гетманом Украины Иваном Скоропадским. Воно уже три столетия стоит у дубровых вагаях в Касани. Так, це про самоселище. А де про піраміди? Піраміди, давай. А не підкажете, хто, що це таке? Це родинний склеп, родинний закрепсник. Він володів усіма цими землями, строїв, був пасоном. Ага. Всі ці церкви католичні і все остальное. Так це склеп, так? Да? Так, да, це склеп. 1700, а от який рік, я не пам'ятаю. І він там похоронений? Ой, вибачайте. Я читала в інтернеті, що там косточки повикидали, оці, що були там поховані батьки Закрепського. Ага. А ви а так... дуже цікаві? А... Тут цікаво, не, не очікувано. А. Казали, що... Піраміда. Хотіли щось строїли тут, так? Хотіли трактором, не казали, а в інтернеті це тіпа. Хотіли трактором його здвинути, так не, мож... не, не можна його звідти. І сюди приїжджають, от, я знаю, що це з Австралії, і ще багато країн. От, приїжджають сюди. Именно в пирамиду, да? Ну да, посмотреть. Может, это какие-то предки. Вы же понимаете, когда была эта самая революция, то разъехали угу. по всей стране, по всему миру. Поняли? Приезжают сюда из Австралии, со всего мира. Путешествуйте по Украине, делайте фотографии в инстаплейсах от Киевстар, выкладывайте их и выигрывайте призы. Все подробности в социальных сетях Киевстар. Ссылочка в описании. Что пофоткались? Пора возвращаться на трассу. Там тоже есть интересные места. Сейчас покажу. А вы знали, что королева бензоколонки снималась вот здесь вот в Пирятине, прям вот тут. Заправляй! А теперь смотрите. Мне кажется, что это место было выбрано неспроста. Что-то здесь есть потустороннее. Здесь снимался фильм «Королева бензоколонки». Вот, смотрите, стоит заправка красно-зеленая. Вон, присмотритесь вдалеке. Там популярный бренд зелененький, потом популярный бренд желтенький, потом популярный бренд синенький. На одном пятачке куча заправок. Это неспроста. Ну 
Ну что, машину заправили, а мы чем хуже? Пора и самим заправиться. Для этого же мы и придумали рубрику «Трасс кафе». В этот раз мы решили остановиться под Лубнами. Честно говоря, покушать тут нам настоятельно рекомендовали харьковские друзья. Только хочу попередить, что лаунж-зона включается 10% за обслуживанием. Ну вы же меня хорошо будете обслуживать? Так. Ну тогда добре, ничего страшного. Салатик первый и основная страва. Модно так у вас же на телефоне так, все. Так, это пока мы с вами разговариваем, оно отправляется на кухню, чтобы швидше оно готовилось. Правда? Так. Круто. Ваше замовление – салат бифа от шефа, борщик, филе судака в мигдальной скоринке. Все. Дякую. Ну что, пробежимся по ценам. Так, не откладывай до вечера того, что можешь съесть за обедом. Так, ладно, цены, цены, цены. А вот и закуски. 39, 69, 154. Мне сни деликатесы. Буженина, семга, слама, солона. Греческий салат. 83 гривны. Салат от дедуся Оливье. 50 гривен. Найдорожче пательня гриль. 750 грамм. 509 гривен. Очень большое меню. Пол меню это вино. Мой борщец идет. Да, вот он уже стоит у меня борщ. А я, друзья, уж поверьте, по борщам спец. И я вот уже визуально даже вижу, что это вкусный борщ. Вот сейчас вы подошли поближе, и я вам расскажу, как я определяю, что борщ вкусный. Смотрите, морковка морковного цвета, капуста капустного цвета, картошка желтенькая, мясо э, мясистое. Все это наваристое, непрозрачное, не серое. Это мега важно для меня. Зеленушка зеленая. То есть борщ цветной, не серый, как в столовках, а цветной. Ммм, ой, горячий. Ммм, вкусный, насыщенный, много разных вкусов. И в то же время он легкий. Вот, вот сама жидкость, ее как бы раз, 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 но она легкая, не, не грузящая твой желудок. А, извините, а скажите, пожалуйста, это индейка, да, или курица такой Нет, светлый? Нет, это не наварится в сувиде. Что такое в сувид? Боже, а тут теперь тихенько. Сейчас я собі, бо наварится, поняли, в пакетику, как оно сказать? Это в вакууме. Ну, да, типа, как сувид. в вакууме сувид, поняли? А, -а, -а я понял. Дверь, как я не понял, как это, но это было вкусно. Ну, как в вакууме, да, оно варится. Очень вкусно. Век живи, век борщи и век удивляйся. Молодцы. Нус, салат и основное блюдо. Ребятки, мне тут шеф-повар передал салат. Сказал, это специально от меня, от шефа. Он даже так и называется, салат от шефа. Говорит, попробуй. Я говорю, хорошо, попробую. И ребятам расскажу. Я наколол грибочек, томат черри, кусочек мяса, рукколу. Это что, спаржа, да, какая-то? Спаржа. Или горох молодой. Что-то такое. Яичко перепелиное. Перчик. Ой, перчик-гриль. И вот эту вот мини-версию салата от шефа отправляю себе в рот. Очень вкусно. Знаете, чем-то похож на вот классический салат теплый с мясом. Но он, во-первых, не теплый. А Во-вторых, он какой-то другой. Благодаря грибам, благодаря вот какой-то подливке горчичный. Ммм, очень интересный салат. Блин, ненавижу вот эту часть своей работы. Когда ты вкусно ешь, вот тебе нужно описать и охарактеризовать, как это вкусно. Как это описать? Это... Короче, я не знаю, как это объяснить. Что вы меня мучаете? Приедьте сюда и попробуйте сами, а потом объясните мне. Пришло время для главного блюда. Вот оно. Я еще не знаю, какой оно на вкус, но выглядит чертовски вкусно. Вот прям чертовски вкусно. Очень красиво. Вот эта вот миндальная корочка зажаренная. Ну, очень аппетитно выглядит. Давайте попробуем на вкус. Ой, нежняк, просто разваливается. Выглядит суперовски. А вот это вот я знаю, как вам описать. Закройте глаза и представьте себе вот белую рыбу. Не костлянную такую, а вот вообще без косочек большой стейк рыбы. 
и он в такой хрустящей панировке из орешков. Но эти орешки пропитали саму рыбу своим вкусом. И получается сверху у тебя обжаренный миндаль, такой прям хрустящий, а внутри нежнейшая рыба, которая просто разваливается. И ты понимаешь, что это рыба, но она с таким послевкусием миндаля. Очень и очень даже. И еще, друзья, я от себя хочу вам сделать некое наблюдение об этом ресторане. Здесь отнюдь не маленькие порции. То есть даже тот же борчик, который принесли, вроде показался мне маленьким, но там его много. Салата было много. И сейчас к рыбе я уже пришел. Почти нужно заставлять себя доедать ее. Но не оставлять же такую вкусно пищу. Олегу. Нет, 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 Олег, я доем. Я доем. Не, не, шутки с шутками. Ты не мус. Короче, однозначный зачет. Ой, я сейчас лопну. Это не я лопаюсь. Фу, хотя если честно, я лопаюсь. О, мы же никуда не торопимся. На то она и лаунж-зона, чтобы можно было раз. И ой, как хорошо. Напоминаю, действует система подвешенного обеда. То есть первый, кто приедет сюда и скажет пароль, где мой обед от дома лучше, покушает за наш счет. Не благодарите. Следующий пункт нашего маршрута – Миргород. Находится он не то чтобы на трассе, а скорее на альтернативном пути в Харьков. С другой стороны, сюда можно не просто заехать, а сделать полноценную остановку. Город большой и интересный. Все знают Миргород как курорт с минеральными водами, но мы зайдем в него с другой стороны. Все дело в том, что именно здесь, в Миргороде, 211 лет назад родился Николай Васильевич Гоголь. Если вы не знакомы с его творчеством, ребят, давайте знакомиться. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Добрый день. Евгений зовут меня. Микола Васильевич, если вам известно, но только у меня одно уточнение. Народился Микола Васильевич не в городе, а в знаменитых на весь мир великих сороченцах. Скажите, будь ласка, а правда, что говорят, что еще его батько был э, атаманом Запорожской сети, сети? Я просто Запорожье, мне это приятно. По дедовой, прадедовой линии семья Голев идет по казацкой линии. А по линии бабуси, бабуся Тетяна Семена Лизау была правнучкой украинского гетьмана Ивана Ильича Скоропадского. Посмотрите, какой нормальный род. Рид. А скажите, будь ласка, вот Гоголь родился тут. Тобто? Тут має бути в місті багато гоголів, тьоті, дяді. Получається, нету. Нема. Справа в тому, що Гоголь вже був неодружен. І відноситься до тієї когорти знаменитих українських колесяків, до яких ми відносимо, в першу чергу, Сковороду, неодружений і жінок нема. Це той же самий Іван Петрович Котляревський, Тарас Другой Шевченко, теж неодружений, і Гоголь. Ця когорта может называться одним словом «холостяки». Холостяки. И по отношению до женок Голь сказал знаменитую фразу в устами своего литературного героя «Солопия черевика» из повести «Сороченский ярмарок». Господи, и так столько нечисти на этом свете, а ты еще и женок наплодил. Запоминайте, хлопцы, эту фразу, она вам пригодится в жизни. И вот эту аллею Голевских героев открывает знаменитый господин, называйте его прізвище, я вас сейчас проверяю. Ревизор, да, наверное, из, из этого а произведения? его Хва -хва -хва -хва. Хлистаков. Хлистаков, господин точно, Хлистаков точно. из комедии Голя. Ревизор. Так, чувствую я, сегодня я буду позориться. Да, <laughs> посмотрите, будь ласка, який кит сидит біля них ревизора. Едем, посмотрим так. А тут у кущах, ну где же еще, как не в кущах, oh. заховаться молодятам. Тут коваль Вакула дарует черевички своей кохании девчине Оксане. Черевички, 
привезені із Санкт-Петербура від самої цариці. У Миколи Васильовича Голя є збірка творів, назва якої складається з одного слова. Перевіряю. Нос. Як називається? Ні. Є. Нос – це збірка повість. Збірка творів. Повість із Петербурга. Збірка творів є Міргород. Молодець. Тут у кого голова похожа на редиску фастом вниз – это Иван Иванович. У кого голова похожа на редиску фастом вверх – Это Иван Никерский. И все им труд нос. А я покажу дальше, что трудите, что треба тем. О, а это уже салоха. Из вечеров на хутре близ к Диканьке. А что это у вас? Великолепнейшая солнцеобразная салоха. Шея. А на шее что? Мониста! Відповідає Солоха. Коли для дітей проводжу екскурсію, я так стою, закриваю Солоху, закриваю, а дітям кажу, натирайте носи. А вони кажуть, які ви хитрі, а що ви спиною там натираєте? Сразу видно, Солоха знала толк в мужиках. Найбільше пам'ятників свиням у світі, запам'ятайте, в Україні. А в Україні найбільше пам'ятників свиням – це у нас на Полтавщині. Це та бурая свинья, яка і украла грамоту прошення скаргу Івана Нікивича із будинку повітового суду. А це герой тієї ж збірки вечеровних утреб зіканьки – козак, характерник за прізвиськом… Не пам'ятаю, але пацюк. дуже пам'ятаю, як він поїдався. І не просто пацюк, а пузатий пацюк. А тут у пацюка що найбільше натерто, подивіться. Варенік. Хто його натирає? Той, хто хоче їсти. Ага. Ми з вами тільки що побачили алею голівських героїв. Але у нас у Мироді є пам'ятник який символізує Миргородщину, як батьківщину Миколи Голі. Я підказую, це природній пам'ятник. Ви на нього вже півгодини дивитесь на цей пам'ятник. Збірка Миргород. Повість про те, як посварилися Іван Іванович з Іваном Нікивичем, починається рядками. Чудний город Миргород, і яких в ньому немає строєнь, і під соломіною, і під очеретяною, і навіть під дерев'яною кришею. В Миргороді немає ні вороства, ні мошенничества, і кожен вивішує на претензію все те, що йому вздумається. Якщо будете підходити к площаді, то вірно на час зупиняйтесь полюбуватися видом. На ній знаходиться лужа. Удивительна лужа. Єдинственна, яку вам вдавалося коли-либо бачити. Вона займає майже всю площадь. Прекрасна лужа. Місто Мирод було засновано за часів Київської Русі по указу великопристойного київського князя Володимира Святославовича. Це от того князя, якого в народі прозвали Володимир Крістітель за те, що в 988 році офіційно приймає хрещення Київської Русі. Це того князя, якого в народі прозвали Володимир Красне Солнышко. Красивий бій був, і жінки її в нього закохувались. Але ж і він любив жінок і до прийняття християнства проживав у язичницькому способі багатожонства і мав п'ять жінок-дружин особисто і близько 800 наложниць. Куди тому турецькому султану з його гаремом до нашого князя Володимира? 800 наложниць? Ви цього можете потім не показувати, одна курортниця каже, а коли ж їм попадало од нього кожен раз? А я кажу, а ви дивилися фільм «Біле сонце пустині»? Пам'ятаєте, як він каже, одна жена для любві, друга – для дітей, третє – для кухні. Тобто не кожен із них і попадало, так що не радитися так, да? У світі тільки два населених пункти, які носять назви з одинаковим етимологічним значенням. Зверніть увагу, це місто і Єрусалим, город міра, і наш мир, город. Ось така істина. Перша церква у Мироді була збудована саме на цій площі. Це в середині 17 Ні, в середині 17 століття це була дерев'яна церква, місцева Росткова церква, коли Миродським полковником був знаменитий Матвій Гладкий. До речі, про образ Гоголівського Тараса Бульби. У цій церкві знаходився унікальний іконостас. Іконостас, яких у світі тільки два. Обидва виготовлені вони у нас у Мироді, коли в кінці 19 століття аргентинська королева замовляє іконостас для Руської посольської православної церкви в Буенос-Айресі. І настільки мудро поступають ці українські голови, що вони виготовляють не один іконостас, а два. Один відправляють в Буенос-Айрес, який до цього часу знаходиться в православній церкві, а другий залишають для цієї Святоспінської церкви. 
Гоголь-Моголь имеет отношение к Гоголю? Абсолютно не имеет отношения. В середине 19-го столетия был немецкий кондитер за прозвищем Гогель. Гогель. Поскольку он кондитер, он и выдумал вот той из желтком, белком, из цукром ага. коктейль, который прозвали Гогель-Могель. Вот так дела. А мир городская хоть отсюда? В Мироде сегодня 8 санаторий, которые действуют на базе знаменитых джерел Миргородской минеральной воды. Но Миргородская минеральная вода была открыта у нас достаточно таки випадково. На початку 20-го столетия у Мироде не вистачало обычной питной воды. И для того, чтобы обеспечить население хотя бы обычной питной водой, Мироцкая влада в 1910 году решила просвердлить свердловину. И такая свердловина глубиной 674 метра была просверлена саме в этом месте. Але звідти ударив потужний фонтан води, де там 33 тисячі відра на дому. Вода мала неприємний запах сірководнів, була мутноватою на колір, солонковатою на присмак, і влада заборонила користуватися цією водою. В акті було написано, вода в Міргоді вонючая, проносная, копотребление вовнутрь непригодная. Вода б, може б, залишилася невідома в офіційній медицині, якби в 1911 році у Мирот не приїхав Иван Андреевич Зубковский приехал в Умирт, поселился и был выбран міським головой. И как лікар звертає увагу на необычайные властивости этой воды. И в 1915 году в медичної академії города Петербурга от профессора Дианина получил висновок, а вода в Миргороде целебная и по своим свойствам не вступает водам известных западноевропейских курортов Соден, Баден-Баден, Ахен. И вот 28 квітня 1917 года и открывается первая Мегородская водолекарня. И когда вы будете брать до, пля... до рук пляшки с Мегородской минеральной водой, вы не будете задаваться себе вопросами. Mm -hmm. Солет какой будівлі вы видите на этикетке. И вот уже более 100 лет эта лечебная вода привлекает в Миргород уйму народу. Если честно, я не ожидал, что здесь прям такой большой курорт. Немножечко есть налет вот э, советскости, но он, ну, смотри, красивый, ухоженный. Ну что, пойдем подлечимся? Заодно сравним с той водой, что в бутылках продается. Здравствуйте. А можно к вам зайти, если мы нигде не живем, ничего? Можно меряем температуру, ага. записываемся. Скажите, пожалуйста, правда, что действует эта вода, что она лечебная? Конечно, да? лечебная. Посмотри, так это все Джерело Люкс. Хорошая, помогает она? Нормально. Нормально, да? Хорошо. Я понял, нам нужен стаканчик. Из одних кранов течет холодная вода, а из других теплая. Ну и можно выбрать, какой тебе нужен объем. 75, 150. Ну что, затестим. Очень неприятная вода. Сейчас попытаюсь вам объяснить. Представьте себе минералочку, которую вот налили в стакан, и она постояла на солнышке, ну, денек, два, то есть вот весь газ из нее вышел, она стала теплой, но при этом вот соленой такой, прям неприятной. Вот это вот эта вода. На запах никак, просто чистая вода. Но вкус... Я, ой, я вспомнил, на что это похоже. В детстве, когда ангина заставляет полоскать горло вот похожей водой. И там, что самое интересное, там есть бивец с холодной водой. Он более-менее, ну как бы ты пьешь такую минералочку без газа холодную, а вот это вот теплая. Ну это прям на любителя, на человека, который очень хочет выздороветь. Но это же здоровье. Это здоровье. Давай. Раз, два, три. 
О -о -о -о. Смотри, у меня аж мурашки по коже побежали. Реально не очень приятная вода. Ну, нельзя сказать, что ты пьешь в удовольствие. Хотя и не очень отвратительно. Минералка и минералка. Что я тут наговариваю -то? Поделюсь с вами еще одним наблюдением. Мне Миргород очень напоминает Амстердам. По количеству велосипедов. Ну, прям весь город ездит на велосипедах. Это прикольно. Осталось подтянуть инфраструктуру и будет не хуже, чем Амстердам. В общем, впечатление от города очень приятное. Рекомендую. Недалеко от Миргорода есть одно уникальное место. Крупнейший в Украине конезавод. Мне, например, ну прям вот очень интересно посмотреть. Здравствуйте. Ну, добрый день. Евген. Э, Татьяна. А у вас, мабуть, и лошади племенные есть? А, а для того и конный завод, чтобы племенные были, понимаете? На те он конный завод. Бо люди думают, что конный завод – это что-то тут вырабатывает. Колбасу конную. Да. А, а, а завод – это значит заводить конный, заводить лошадей раньше, когда он завод пошел. А -а -а. Ну, пошло. Мы выращиваем две породы – орловский и русский рисак. Породы, так сказать, для рисистокиного спорта, на жаль, верховий конный спорт – это одно, а мы рисистокиный завод – это разные вещи. По-разному персонал подготовленный, по-разному тренинг проходит. Жеребчики у нас, мальчики серьезные, это, похоже, гуляет график, один из рекордистов. Он, до речи, и переможет с дерби на Киевском ипподроме. И на сегодня найпруткіший жеребец, народженный в нашем заводе, против все рекорды света и до революции 17-го года, и на сегодня за американскими рисаками. У нас... тобто, вы тут выращиваете чемпионов, да? Ну, майбутних бігових... чемпионов. Креков еще говорят. И подробных бойцов наездники говорят. А они еще говорят, угу. лошадь сердца. Интересно. Ну, конюшня, вот тут можно просто зайти, поглянуть, как деньки устроены. У нас деньковое утримание, ну, место проживания лошади – деньк. Вот это ваговоз стоит, маленький, но ваговоз. Привет. Але руки вот так между решетки не рекомендую совать, потому что они думают, что вы их пригостите, а ну, угу. раз не вы. Да, ничего ни у кого нет. Так что ты успокойся. Ой, какой красавчик. Так. А скажите, будь ласка, а сколько ко коштует вот? Вы знаете, на сегодня недорого. Рисаки высоко не котируются. Можливо, покращиться трошки часы. Ну, вот такая красунья стоит краля. Краля у нас орловская кобила. Ну, она типовая, как мы говорим, орловская кобила. Ну, я так аккуратненько открою денег. Краля выходить не будем. Назад, назад чуть-чуть. Назад, 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 назад. Красунька, назад. Ох, красунька. Мне хотелось, чтобы вы глянули на эту красу и гордость. И в России, конечно, это больше гордость. И в Украине орловский рисак. Поскольку это творение не без известного Алексея Орлова. Ну, кобила старее, уже появляется гречка. Вернее, появилась. Когда он старее, появляется гречка. А гречка зайдет, светло серый будет белый. Ну, это вы говорите про э, колер, да? Оце, про эти цяточки. Эти цяточки, это есть уконный гречка. Это по-народному так называется. Ну, на сегодня порода э, относится до универсальных. То есть, как хотел Орлов, если треба седай вершник, если треба кинь иди в упряжку. Вот это Орловский рисак. Я даже не знал, что лошади делятся на, э, не, на упряжку ну, и же, на ездовую. Э, э, Призначение коней всегда было разное. Чи в упряжку, чи под седло. Лошади есть для скачек, для конкура, для выездки, разные породы. Мы рисисты кинный завод. Лошадь рисиста чему универсальна? Если вам треба, допустим, прогулочна лошадь, не варто сто... ну, выкидать там 15-20 тысяч евро. Придбайте рисака, хай стоит у вас на конюшне. 
И катайте свои задоволения. Было... Дорогое удовольствие лошадь. Не, а так было в эти часы. Это не для бедных людей, это для тех, у кого есть статки. Ну, вагаузы. Они, конечно, мецненькие с детства. Они такими нарожаются крепкенькими, такими и есть. В три дни, когда проходит после народжения, лошадка здоровая, ему дается кличка. Кличка дается от первой буквы мамы. Вот мама Пиба. Батько афоризм. Афоризм, до речі, внук нашого знаменитого піона, внук. Ну, гордість нашого завода не один уже рік. Кінь піон виграв все, що можна в руках свого харківського наїзника в два, в три, в чотири і старшого віку. Він двічі перемагав в міжнародному призу міра. І на сьогодні вже його потомки складають лінію піона. А в честь піона розігрується приз піона. Ну і всередині повинна присутня буква бути від батька. Це такий порядок. Ну, це сила. Лошаді – це сила, щоб ви знали, це досить сильна тварина, красива, благородна, але сильна досить тварина, інколи в своїх діях може бути непередбачена. Бо це кінь. Вони всі різні, скільки б на конюшні у вас не було, 20, 30, 40, не важливо, всі вони будуть з характером. Ну, ми ж якось пристосовуємося в житті одне до одного. Один до одного, так. Отак і персонал пристосовується до коней. А зараз не дуже, так, в Україні? Офіціально 14 конних заводів. Ми ще якось кажуть, тримаємося, ну, а так ложать на лопатки. Казалось би, це ж огромний бізнес, продавати в Арабські Емірати цих скакунов, вони ж там стоять. Ні, Арабські Емірати наших коней не візьмуть. Чому? А тут же араби знають ціну своїм коням. Більшість схиляється, що найдрівніша порода араби. Це істинна гордість Аравійського півострова, народів тих країн. І чому істинна гордість? Оскільки без участі арабів не виведена жодна культурна порода в світі. Сухость породи, як ми кажемо, дає тільки арабська порода скакунів. Та ви що? І англійська чиста кровна, і французький рисак, і орловський рисак Олексія Орлова – всі вони несуть собі кров арабської породи скакунів. Скажіть, я знаю, що є правила, що лошаді не можна приходити ззаду, бо вона може злякатися і як… Ні, ну як, ззаду взагалі не рекомендується. Ні до кого, так? Правила техніки безпеки біля лошаді дозволяють тільки підходити вам з лівої сторони. От ми в лівої стороні беремо лошадь за недоздок, чи в поводу держимо, чи коли підсідла на повод, віжки, тільки з лівої сторони. А чого так? А чого з правою не можна? Я правою рукою. Я не знаю, що робить лівша, але ми правою рукою тримаємо поводу, конець повода, допустим, тут. А скільки взагалі у вас тут лошадей? Зараз порядка 300. Враховуючи тих, що ми подробні для конного заводу, це невелика кількість. Кінь, в принципі, доброзичлива тварина. Правду говорять, так, що їм подобається, коли їх трогають? Ну, от можна по шиї, по щеки. Не рекомендую хапати за вуха, ну, верхню губу. Ну, так, ось це ось. Так, а по шиї, ось тут по щеки можна. По бочку. Ти дуже красивий. Прям дуже. Класс. Это же была огромнейшая ценность. Если у тебя есть лошадь, то ты можешь и поле вспахать, и в Париж быстрее добраться. То есть это реально прям, ой, супер ценность. В Полтавской области, хочу вам сказать, много смешных названий. Вообще, Апишню называют гончарной столицей Украины. Заедем. Любишь украинское мистецтво? Чемодан вокзал Апишна. Смешно. Если честно, я думал, это будет... Музей э, глетчиков. Ну нет, посмотри. Очень неожиданная работа.
Прикольно. Вот она фишка современного искусства. Каждый находит что-то вот в себе по душе. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Но факт остается фактом. Это все вызывает эмоцию. Это не горшек, глэчик и тарелка. Это реально интересные арт-объекты. Класс! Очень и очень странное, ну просто, ну просто, это же очень круто. Посмотри, какая беременная женщина. Здесь Адам, вот э, его грудь, не алло, маленький животик и большой хобот. Здесь большая грудь, большой животик, но без хобота. Тоже классные проекты, мы смотрим и очень... Здравствуйте. Подобается? Да. Подобается. Класс. Особенно дегустация борщицы. <laughs> Класс. Спасибо. Пожалуйста. Приятно. Да. А вы что тут? Как что делаете? Откуда приехали? Вот Сподобалось? Да. И Очень. тут тоже подобается. Мы решили показать батькам. Вы мы это уже были, бачили. А вот. Ага. То есть вы притянули родителей? Да. Показать им, бо они бачили эти красоты. Уже богатый скульптор. Цикаво. Дякую. Класс, спасибо. Приятно, когда мало того, что тебя смотрят, так еще и тебе прислушиваются. Побывала здесь, понравилась, привела батьки. Оказалось, что музей – это как бы не совсем музей, а больше парк со скульптурами. Ого, 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 какой он! Олешкин, не залипай, пойдем, там еще очень много прикольного. Сейчас будет. Сейчас Олешка все снимет. Посмотри, там вообще прям обалденные штуки. Знаете, мы когда сюда ехали, я думал, это будет выставка глэчиков, там тарелок. Ну, скучно. Я беру свои слова назад. Здесь отличный парк и отличная экспозиция. Очень интересная работа. Посмотрите. Ну, очень же прикольно. Одним словом, очень зачетное место, чтобы вот заехать, отдохнуть. Вот так вот хочется пооткровенничать. Уже подходит с большой камерой, уже подходит, слушает. Одним словом, очень рекомендую вам это место. Заехать, отдохнуть, прогуляться, выпить кофеечку. И просто релакснуть в интересном месте. И еще очень прикольно, что работы в большинстве своем, очень европейские, очень современные, такие э, не украинская поэтичная глина, а вот какое-то оно странное. Поцелуй не гусы. Целую. Очень странно отбираются работы. То есть они все, мне кажется, вот чем неожиданней, чем интереснее будет работа из глины, тем больше у нее шансов здесь потом стоять. Чем больше путешествуют, тем больше убеждают, что у нас огромное количество классных, интересных мест для туризма. Конечно, их невозможно все показать за один выпуск. Поэтому, друзья, если вы знаете классные локации по пути нашего маршрута, а мы их почему-то не показали, напишите в комментариях. Буду признателен.
красиво. Следующая локация, наверное, номер один в комментариях на тему, куда еще стоит заехать. Здрасте. А мы к вам. Ой, какие вы красивые. Да? Интересно тут у вас? Стоит посмотреть. Конечно. 30 гривен. Достань нам на трех. Дякую. Ну что, а теперь пойдем смотреть. В селе Шаровка находится жемчужина туристической Харьковщины. Усадьба сахарного магната Кёнига, которую еще называют Шаровским замком. Стою поражаться, как вот круто, масштабно раньше строили. Просто. У -у -у -у. Пойдемте вовнутрь, можно зайти вовнутрь. Если честно, мне кажется, что вот подобные места можно найти только в Украине. Будь этот палац где-то в Европе, его бы уже отреставрировали, поставили бы бархатные такие ворота, сюда не заходи, туда заходи, все было бы регламентировано. А тут вот есть эта неимоверная магия, трушность этого замка, если можно так сказать. Это очень круто. Смотри, какие стены. Ай-яй-яй, какая фактура. Мне кажется, это здоровская локация для каких-то съемок. Какого-то мистического, потустороннего чего-то. Очень все фактурно, очень эффектно. Посмотри, какой камин. Богато жили сахарные магнаты. Богато. Честно говоря, очень неоднозначное впечатление. С одной стороны, есть такое слово русское «все» в плохом состоянии. А с другой стороны, неимоверная аутентика. здесь было. Даже сейчас это смотрится дорого-богато, честно. А раньше, я думаю, это вообще было просто. А, такой запах. Старины. Экскурсия. Подслушаем. М да, это тысяча, Д это пятьсот, С это сотня и три это три. Тысяча девятьсот третий год. За всю бытность садыбы 
Четыре раза приезжал родич Кюнига после 2017 года. В 2004 году Харьковская влада, ну, областная область, розглядала питання, чтобы тут открыть резиденцию типа Межигирья. Тому в 2004 году сделали фасад, за что вы говорите, сделали реставрацию, за что сам палац, эта часть, набагато лучше выглядит, чем решта спору. Да? А скажите, пожалуйста, что держава не планирует ремонтировать все это? А воно ж на балансі, воно, як би сказати, знаходиться на... Харківської ради? Ні, Харківської обласної так, ради, комунальне обласної. підприємство «Знахідка». Тобто не планують? Вони зараз на самофінансуванні, в основному, це що збирають, тут трошки підтримують, все таки територія обкашується, все це робиться, так що в такому плані. Очень атмосферне місце. Повірте чоловіку, який посетив багато замків в Україні. Обидно. Такой большой комплекс так хорошо сохранился и в таком он запущенном состоянии. Очень жаль. Как же ж обидно, что вся эта красота разрушается. Корнями деревьев он и людьми. Очень смешанные чувства, прям вот очень. С одной стороны, интересно, фактурно, масштабно, а с другой стороны, так запущено. И от этого очень обидно, что вот вся эта красота наверняка лет за 10 просто полностью исчезнет. Ну что, друзья, надеюсь, у меня получилось показать вам, что для того, чтобы путешествовать, не обязательно куда-то ехать. Достаточно просто свернуть с привычного маршрута и уже есть на что посмотреть, чему удивиться, чем восхититься. Ведь если мы хотим, чтобы Украина стала туристически привлекательна, мы сами должны путешествовать по Украине. Так что, айда, а мы с вами увидимся в следующем выпуске.